জয়েন করছো রাইহান সাজাদুল হক ওকে ওকে ধন্যবাদ আচ্ছা আমার স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা ওকে থ্যাংক ইউ মঙ্গলবার এবং গত পরশু যে ঝড়ের জন্য ক্লাস গুলো অফ হইলো তো সব মিলে চারটা দুটা দুটা কারণ তোমরা জানো একদিনে এখন তোমার দুইটা ক্লাস নেই আমি তো দুটো দুটো চারটা ক্লাস মিস হতে যেটা হয়েছে যে বেশ কিছু সিলেবাস আমাদের আসলে সিলেবাস দ্রুত শেষ করতে চাইছিলাম বা তোমাদের ক্লাস টেস্টের বিষয় আছে যেটা শেষের দিকে গিয়ে আসলে ক্লাস কন্টিনিউ করা খুব কঠিন সেমিস্টার সিস্টেমে তোমরা জানো তোমাদের সিটি থাকে ল্যাব ফাইনাল থাকে তারপর একদিনে দুই তিনটা সিটি থাকে হ্যাঁ তো এই বিষয়গুলো থেকে আসলে এগুলো অনেক প্রবলেম পড়ানোর সময় তো এই জন্য যদি শুরুর দিকে মোটামুটি শেষ করা মোটামুটি আর কি অনেকটা শেষ করা যদি যায় তাহলে তোমাদের জন্য যেমন সুবিধা হয় আমাদের জন্য সুবিধা হয় তাছাড়া এমনিতে শুধু ক্লাসে যাব কিছু বলবো অনেকে এই ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে না বাইরে বসে থাকে সিটি প্রিপারেশন নেয় যেটা আমাদের এখানে একটা সমস্যা তো তোমাদের হয়তো বা দুইটা তিনটা মনে হয় ক্লাস হয়েছে ফিজিক্যাল ক্লাস আমি তিনটা নিতে পারছি সর্বোচ্চ আমি তাই দেখি আমার হাজিরা খাতায় কিন্তু আসলে এখন তিনটা আটটা আটটা ক্লাস তো হয়ে যাওয়ার কথা ছিল এর মধ্যে কারণ এই জন্যই আসলে অনলাইনে ক্লাসটা নেওয়া অনলাইনে ক্লাসটা তাছাড়া অনলাইনে ক্লাস আমি নিজেও मोटामुटी क्लस बस भलो क्लस कैंसिल कारण रेगुलरलि सुविधा भूले गुरु कर 
এখানে যেগুলো দেখতেছো তোমরা স্ক্রিনে এগুলো না এগুলো সবগুলোর আমি বলিনি এগুলো থেকে পাঁচটা বা ছয়টা ওয়াশের অবজেক্টিভস কে ডিসকাস করা হয়েছিল ক্লাসে আমার মনে হয় করা হয়েছিল কেউ কি বলতে পারবা छवि দেখো খেয়াল করো এটা দেখানো হয়েছিল না সবাই একটু খেয়াল করো সবাই স্ক্রিনটা দেখো সাইড ভিউ এন্ড ফ্রন্ট ভিউ অফ পার ওয়াশিং মেশিন এটা ক্লাসে ডিসকাস করা হয়েছে আমার যতটুকু মনে পড়ে ওকে তোমরা কি আছো शुरू करू कर तुम्हारा जीसा ड्राइंग ग्राइंडिंग एंड डिस्ट्रॉय पीपीएस पर पीपीएस स्पॉन्जिंग ये गुलो तो पॉर्ट डिस्कस कराई होगे जेटा पॉर्ट तो हमारे पॉर्ट क्लासेस देखा होगे तो आज क्या हमें जरा देखा थे चाची हेल्प करो अच्छा स्लाइड चेंज होते हैं ना इधर कारण रीजन टाइप की बोलो तो ओके 
que आलदा डिटारजेंटिंग चले क्षेत्र व्याख्या समस्या স্লাইড তো স্যার একদম ফারস্টে যেটা দিয়ে রাখছিলেন ওইটাই এখনো দেখাচ্ছে কোনটা ছিল ফারস্টে ওই যে স্যার ব্লিচ ওয়াশ লেখা উপরে ওকে ওকে সমস্যা নেই আমি তাহলে এক কাজ করি আমি শেয়ার টেস্ট করে আবার শেয়ার করি হ্যাঁ একটু সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে क्यों अच्छा हमें शेयर करी हैं ऑनलाइन एक क्लास नवरा शुल्क किसी डिफिकल्टी साथ से तार मुझे एक ओनो तो मो अच्छा एक ओन की तो हमारा स्लाइड तो देखते सो देखो तो नॉर्मल वाश जी सर ओके एक ओन देखो तो वाशिंग प्रोसेस ऑफ नॉर्मल और गार्मेंट्स वाश वो तुम्हें ही दिखता जी सर देखा था बोलते 
ওয়াইন স্টুডেন্ট তো দেখো এটা কিভাবে করে 10 ইনটু 70 700 লিটার এয়ার ডিটারজেন্ট আমি শুধু একটা রেসিপি একটু বলি তোমরা বুঝতে পারবে এয়ার ডিটারজেন্ট 0.5 গ্রাম পার লিটার পার লিটারে 5 গ্রাম ডিটারজেন্ট ইউজ করতে হয় তাহলে 700 লিটারে কত গ্রাম ডিটারজেন্ট ইউজ করতে হবে এখানে লেখাই আছে বলো দেখি পারো কিনা আচ্ছা কেউ আমার কথা কি শুনতেছ আমি তোমাদের বললাম যদি এক গ্রামে এক লিটারে যদি পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ডিটারজেন্ট ইউজ করতে হয় নর্মাল অসের ক্ষেত্রে তাহলে সাতশো লিটারে কত গ্রাম ইউজ করতে হবে मुखे बोलते रिमुव कर लिटार ख्याल करो थार्ड स्टेप हाइड्रोस्ट्रक्शन हाइड्रोस्ट्रक्शन कथाएस्ट्रक्टर मेशिने ड्राई कर बला खेल लिखते 
নরমাল ওয়াশ হবে এখানে দিবে কিনা দেখো এখন ব্লিচ ওয়াশের একটা রেসিপি নিয়ে ডিসকাস করা হবে এখানে লেখা আছে এই প্রসেস অফ ব্লিচ ওয়াশ অফ 60 কেজি ব্যাস অফ ডেনিম লং লং ডেনিম প্যান্ট ইন মেনশন বিলো খেয়াল করো এখানে প্রি ট্রিটমেন্ট অর ডিসাইজিং सेम এটা দেখো এখানে যেহেতু ডিসাইজিং এজেন্ট ইউজ করা হবে এজন্য এখানে প্রি ট্রিটমেন্ট অথবা ডিসাইজিং বলছে দেখো এ ডিসাইজিং এজেন্ট এখানে লেখা আছে 0.6 গ্রাম পার লিটার পার লিটার 0.6 গ্রাম পার লিটার ডিটারজেন্ট ডিসাইজিং এজেন্ট ইউজ করা হবে এরপরে লেখা আছে অ্যাড ডিটারজেন্ট অর এন্টি স্টেইন এখানে একটা সুন্দর কথা বলছে দেখো এন্টি স্টেইন বা এন্টি স্টেইনিং এজেন্ট ইউজ করা হবে এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করি কারণ রেসিপি নিয়ে এত কিছু বলার নাই সবগুলো একই রকম স্টেইনিং কেন হয় এটা তোমরা কি বলতে পারবা গার্মেন্টসের মধ্যে স্টেইনিং কেন হয় স্টেইনিং টা কি সেটা আগে আমি একবার বলি স্টেইনিং হচ্ছে যখন ওয়াশ করা হবে যদি কালার গার্মেন্টস হয় ওয়ার্ক ইন ইনক্লুড যদি কালার থাকে তখন কি হতে পারে এখানে পার্শিয়াল যখন ফেডিং হবে তখন কালারটা উঠে যাবে কালারটা উঠে গিয়ে পকেটিং ফেব্রিক বা লাইনিং ফেব্রিক যদি অন্য কালারের হয় বা सेम কালারের হয় এখানে গিয়ে কি রি ডিপোজিট হবে রি ডিপোজিট হওয়ার ফলে কালারটা কি হবে ওর মধ্যে কালারটা মানে দেখতে বিষয়টা ভালো লাগবে না ডিস কালার অন কাইন্ড অফ ডিস কালার হয়ে যাবে তো এটা কারো এটা হয় হচ্ছে স্টেইনিং এটাকে বলা হচ্ছে স্টেইনিং তো এটাকে স্টেইনিং কে যেন না হয় এজন্য অ্যান্টি স্টেইনিং এজেন্ট ইউজ করা হবে এখন আমার কথা স্টেইনিং কেন হয় এটা রিজন কারো জানা আছে কি বলতে পারবা যদি বলতে না পারো দুই একজন বলতে পারবো না দুই একজন যদি বলতে পারো লিখো বলো স্যার জানা নেই স্যার ওকে জানা নেই স্টেইনিং কেন হয় খেয়াল করো সরি নরমাল ওয়াশের ক্ষেত্রে একটু স্টেপস ছিল সফটেনিং বা সফটেনার ইউজ করা হয় এখানে সফটেনার বিভিন্ন ধরনের সফটেনার ইউজ করা হয় তার মধ্যে একটা সফটেনার হচ্ছে সিলিকন সফটেনার ক্যাটায়নিক সফটেনার আছে নন আয়নিক সফটেনার আছে নন আয়নিক সফটেনার আছে এন আয়নিক সফটেনার আছে বিভিন্ন ধরনের সফটেনার আছে সফটেনার বিষয়টা বিষয়টা একটু পরে বলি সফটেনার যে কাজটা করে সারফেসটাকে কি করে একটা স্লিপারি অ্যাপারেন্স মানে যে সফট ফিলের কথা বলা হয় গার্মেন্টস ওয়াশিং এর যে অবজেক্টিভ যে সফট ফিল দেয় এই সফট ফিলটা মূলত সফটেনার যখন আলটিমেট ফাইনালি সফটেনার ইউজ করা হয় তখন এটা কি হয় সফট হয়ে যায় যদি ক্যাটায়নিক সফটেনার হয় যদি কটন গার্মেন্টস হয় কটনের যে সেলুলোজের মধ্যে ওএস বন্ড আছে নেগেটিভ এবং ক্যাটায়নিক সফটেনার পজিটিভ এখানে নেগেটিভ পজিটিভ অন কাইন্ড অফ অন কাইন্ড অফ এক ধরনের বন্ড ক্রিয়েট করে এই বন্ডটাই মূলত কি করে সারফেসে সফট বা স্লিপারি অ্যাপারেন্স ক্রিয়েট করে उटेस्ट रिजनिंग সলিউশন কি এটা সলিউশন একটা কি এন্টি স্টেইনিং এজেন্ট ইউজ করা হয় আর একটা আর দুইটা বিষয় আছে যেগুলো কি যদি এন্টি স্টেইনিং এজেন্ট ইউজ না করা হয় যদি ওয়াশ করার সময় যে বোঝা যায় যে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে কালার উঠে যাচ্ছে তখন সফটেনারে ইউজটা একটু কি করতে হবে একটু কন্ট্রোল করতে হবে ইউজটাকে একটু কমায় দিতে হবে বা একটু কম ইউজ করতে হবে আর একটা বিষয় আছে যেটা বললাম যে ডাই কোয়ালিটি কোয়ালিটি যদি ভালো না হয় তাহলে এখানে কি করতে হবে অন কাইন্ড অফ কালার ফিক্সিং এজেন্ট যদি ইউজ করা যায় তার মানে ডাইতো কোয়ালিটিটা ভালো না এর অর্থ যে বন্ডিংটা ভালো হয়নি ফাইবারের সঙ্গে এখানে যদি কালার একটা ফিক্সিং এজেন্ট ইউজ করা হয় যেটা কি করবে বন্ডটাকে একটু কি করবে শক্তিশালী বা পার্মানেন্ট করবে কালার ফিক্সিং এজেন্ট যদি ইউজ করা হয় তখন কি হয় স্টেইনিং হওয়ার পসিবিলিটি থাকে না এখন এরকম क्वेश्चन যদি তোমাদের সেটিতে বা एग्जामে আসে লিখতে পারবা স্টেইন এখানে কিন্তু নাই এখানে ডিটেইলস কিন্তু দেওয়া নাই কেমিক্যালে যখন কেমিক্যাল ইউজড ইন অ্যাপারেল ওয়াশিং যখন ওই স্লাইড গুলো দেখবা তখন একটু লেখা আছে আগে স্লাইড অলরেডি এগুলো পাস হয়ে গেছে जमा रकम कर फेले 
এটা কেন হয় দুটো ইস্যুতে হয় যদি সপেনার লো কোয়ালিটি সরি এক্সেস ইউজ অফ সপেনার ইউজ করা হয় এবং যে ডাইট ইউজ করা হয়েছে যে ডাইটের কোয়ালিটি যদি ভালো না হয় দুই জন সলিউশন কি সলিউশন হচ্ছে সপেনার কম ইউজ করতে হবে আর একটা সলিউশন হচ্ছে একটা কালার ফিক্সিং এজেন্ট ইউজ করা যেতে পারে যেহেতু ডাই কোয়ালিটি ভালো ছিল না বন্ডিংটা যেন ভালো হয় আর একটা ইস্যু হতে পারে এন্টি স্টেইনিং এজেন্ট ইউজ করা যেতে পারে তো এই সবগুলো বিষয় মিলে এই কোশ্চেনটা আমি এখানে বলা হলো এখন দেখো ফার্স্ট क्लोरिनी आइडिया नीटलते चले पसिबिलिटी खेलिकार क्षेत्र रोटेट कर 
এখানে এই প্রেসার এই ফোর্সটার কারণে অনেক একটু প্রেসার ফিল করে লডটা এবং এই গার্মেন্টস গুলো থেকে এক্সেস পানিটা রিমুভ হয়ে যায় যেহেতু ইনার সিলিন্ডারটা পারফোরেট থাকে ইনার সিলিন্ডারের পারফোরেট না ছিদ্র দিয়ে আউটার সিলিন্ডার থেকে ওয়াটার আউটলেট একটা ভালভ থাকে ভালভ খুলে যায় এবং এক্সেস ওয়াটারটা কি হয়ে যায় রিমুভ হয়ে যায় ধন্যবাদ তুমি ঠিকই বলছো এখন দেখো শেষ তোমাদের ব্লিচ ওয়াশ এটা কিন্তু মোটামুটি শেষ হয়ে গেল এখন দেখো এনজাইম ওয়াশ হুম এনজাইম ওয়াশ এর এখানে অনেক কথা লেখা আছে আবার একটু বলি একটু শুরু করি প্রতিটা স্টেপ ধরে ধরে তো এখানে বোঝানোর কিছু নাই বাট স্টেপ গুলো কি হয় একটু এর জন্য এইভাবে বলতেছি এনজাইম ওয়াশ এখানে এনজাইম ওয়াশের তিনটা এখানে দেখো খেয়াল করা আছে তিনটা বিষয় এখানে লেখা আছে এনজাইমস আর বায়োকেমিক্যাল সাবস্ট্যান্স দ্যাট বি হ্যাভ অ্যাজ ক্যাটালিস্ট টু আ স্পেসিফিক রিঅ্যাকশন হট মেক্স ভেরি ইন্টারেস্টিং দ্য এনজাইমস আন্ডার এ কেমিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ ইট ইজ देयर হাই স্পেসিফিসিটি ইন অর্ডার ওয়ার্ডস দ্য এবিলিটি টু অ্যাটাক সিলেক্টিভলি এ গিভেন সাবস্ট্যান্স প্রত্যেক এনজাইম একটি বায়োকেমিক্যাল সাবস্ট্যান্স এবং স্পেসিফিক কোন অবজেক্টিভস এর উপরে এর কি আছে এর যে রিঅ্যাক্টিভিটি বা রিঅ্যাকশনটা আছে এনজাইম এর কি এখন খেয়াল করে অ্যাপারেল ওয়াশিং এর ক্ষেত্রে এনজাইম এর কিন্তু ভালো ভূমিকা আছে এখন এখানে কি কি এনজাইমের ভূমিকা আছে এখানে দেখো খেয়াল করে এনজাইম দুইটা এনজাইম একটা হচ্ছে অ্যামাইলেজ এনজাইম একটা হচ্ছে সেলুলেজ এনজাইম অ্যামাইলেজ এনজাইম কি করে অ্যামাইলেজ এনজাইম যেটা হচ্ছে ডিসাইজিং ইউজ করা হয় যেটা স্টারস কে কি করে ওয়াটার সলিউবল কম্পাউন্ডে ব্রেক ডাউন করে বা সলিউবল কম্পাউন্ডে এটাকে কনভার্ট করে যখন কনভার্ট করে তখন কি হয় ফেব্রিকের সারফেস থেকে স্টারসটা রিমুভ হয়ে যায় বুঝতে পারছো এটাকে বলা হয় অ্যামাইলেজ এনজাইম আবার বলি অ্যামাইলেজ এনজাইমের কাজ হচ্ছে সেল স্টারসটাকে হাইড্রোলাইজ ডিসলভ করে ডিসলভ করে একটা ওয়াটার সলিউবল কম্পাউন্ডে কনভার্ট করে কনভার্ট করে যেটাকে বলা হচ্ছে সুগার আর ডেক্সটিন যেটা হচ্ছে ওয়াটার সলিউবল কম্পাউন্ড মানে স্টারসকে কনভার্ট করে ওয়াটার সলিউবল একটা কম্পাউন্ডে কনভার্ট করে অ্যামাইলেজ এবং এটা ডিসাইজিং ইউজ করা হয় একটা এনজাইম আছে যেটা এনজাইম ওয়াশ ইউজ করা হয় ডাইরেক্ট সেটা হচ্ছে সেলুলেজ এনজাইম সেলুলেজ এখানে দেখো খেয়াল করো এখানে লেখা লেখা থাকার কথা এমং দা টু ট্র্যাডিশনাল এনজাইম ইউজড ইন ট্রিটমেন্ট অফ ডেনিম গার্মেন্টস অ্যামাইলেজ টু হাইড্রোলাইসিস স্টারস খেয়াল করো একটা অ্যামাইলেজ অলরেডি বললাম এন্ড সেলুলেজ টু ডিগ্রেড দা রিফারেন্ট ওয়েস কটন সেলুলেজ সেলুলোজ দুইটা এনজাইম একটা অ্যামাইলেজ যেটা কথা বলছি আর হচ্ছে সেলুলেজ সেলুলেজ এনজাইম কি করে কটনের যে সেলুলোজ আছে সেলুলোজকে ডিগ্রেড বা হাইড্রোলাইসিস করে হাইড্রোলাইসিস করলে কি হয় খেয়াল করো देयर इज অ্যানাদার এনজাইম दट कैन बी এমপ্লয়ড টু অ্যাটাক সিলেক্টিভলি টু দা মলিকিউল কনস্টিটিউট দা ব্লু ইন্ডিগো কালার রেজাল্টিং আচ্ছা এটা ওয়ান কাইন্ড অফ আরেকটা এর কথা বলছি তারপরে প্যারাটা দেখো দা অ্যাকশন অফ এনজাইম ডিউরিং এনজাইম ওয়াশ ইট হাইড্রোলাইসিস দা সেলুলোজ এট ফার্স্ট ইট অ্যাটাক দা হেভিং প্রোজেক্টিং ফাইবার এন্ড হাইড্রোলাইজ দেন then it attacks the ion portion inside fabric and partly hydrolyzes the ion portion headed effect is produced tar mane eta ki kore garments er surface e je hairy fiber gulo thake ba protruding fiber gulo thake e gulo ke ki kore hydrolysis kore hydrolysis kore hydrolysis kore enzyme je ion portion o ki korte pare porbesh korte pare ebong ion portion e inside e porbesh kore fabric er inside e porbesh kore shekhane jodi kono protruding fiber thake ba hairy fiber thake e gulo ke ki kore hydrolysis kore hydrolysis kore surface theke e gulo ke remove kore dey পাশাপাশি যেহেতু সারফেস হাইড্রোলাইসিস করে এখানে কি হয় অন কাইন্ড অফ ফেডিং মানে কিছুটা কালার উঠে আসে কালার উঠে আসলে এখানে ফেডিং ইফেক্টটাও বোঝা যায় সেই কথাটাই শেষে এটা বলছে এখন এনজাইম ওয়াশের অবজেক্টিভস আমি তোমাদের ক্লাসে বলছিলাম এখানে নরমাল ওয়াশের যে অবজেক্টিভ সেগুলো তো দিবাই পাশাপাশি খেয়াল করো যে পিল ফরমেশন হয় সারফেসে পিল ফরমেশন কেন হয় এক্স্যাক্টলি সারফেসের মধ্যে যদি হ্যারি ফাইবার থাকে বা প্রোটোডিং ফাইবার থাকে এই ফাইবারগুলোই একসময় কি হয় পিল বা ববলিনে কনভার্ট হয়ে যায় এনজাইম ওয়াশে তো ওই প্রোটোডিং ফাইবার বা হ্যারি ফাইবারগুলো এনজাইম রিমুভ করে ফেলে এর জন্য সারফেসের মধ্যে কোনো পিল ফরমেশন হয় না এর জন্য কি করে এনজাইম ওয়াশ এন্টি পিলিং প্রপার্টি যেটা আছে খেয়াল করো এই যেখানে লেখা আছে এক শেষের দিকে খেয়াল করো এনজাইম ইমপ্রুভ দা এন্টি পিলিং প্রপার্টিস সারফেসে এন্টি পিলিং প্রপার্টিটা তাকে কি করে ইমপ্রুভ করে to increase color fastness and rubbing fastness color fastness rubbing ta ekta somporke boli rubbing rubbing keno hoy jokhon rubbing ta kokhon ashe je surface ta smooth hoy tokhon to ashole rubbing ta oto ta surface ta keto ta effect phele na but surface tar modhe je hairy fiber thake hairy fiber thake jodi boblin ba pit formation hoy tokhoni ashole rubbing er bishoy ta chole ashe to jehetu ekhane hairy fiber nei bob pil nei boblin nei ei jonno rubbing color tar pore anti peeling property shob gulo ki ki korbe increase ba improve korbe enzyme wash ei dui ta hocche enzyme wash er মেইন অবজেক্টিভস পাশাপাশি নরমাল ওয়াশে যে অবজেক্টিভস গুলো আছে এগুলো তোমরা এখানে দিতে পারো এখন
এনজাইম ওয়াশ এমনিতেও হইতে পারে আবার এনজাইম ওয়াশের মধ্যে স্টোন ইউজ করা যেতে পারে এখন কি স্টোন ইউজ করা হয় এখানে কি লেখা আছে দেখো স্টোনের নামটা স্পেলিংটা করো দেখি দুই একজন পিউমিক নাকি এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে পিউমিক স্টোন পিউমিক স্টোনটা কি কি স্টোন এটা দেখো খেয়াল করো এখন পিউমিক স্টোনটা সম্পর্কে এখানে ডিসকাস করা আছে তার আগে আমি দেখো ডান পাশে খেয়াল করো যে টেবিলটা দেওয়া আছে যে কম্পোজিশনটা দেওয়া আছে जानबाजार डिफारेंटर डिग्री रेगुलर मेशन बोलार ख्याल स्टैंडार्डमोट उठेटेंगे 
এজন্য ইনটেস্টেনি অ্যাসিড ইউজ করছে এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড কেন ইউজ করছে জানো এখানে যে এনজাইমটা ইউজ করা হচ্ছে এনজাইমটা অ্যাকটিভ হয় অ্যাসিটিক মিডিয়ামে এনজাইম অ্যাকটিভ হয় অ্যাসিটিক মিডিয়ামে এই জন্য এখানে এনজাইম ওয়াশ করা হইছে হ্যাঁ সরি এখানে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইউজ করা হইছে এরপরে দেখো খেয়াল করো টেম্পারেচার 40 টু 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার টাইম ডিপেন্ড অন শর্ট খেয়াল করো এই লাইনটা খেয়াল করো দেন টেম্পারেচার রাইজ টু রাইজ টু 90 ডিগ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর 1 মিনিট ড্রপ দা লিকার এই যে এখানে 60 থেকে 70 ডিগ্রি তারপর হচ্ছে 40 থেকে 50 ডিগ্রি এখানে কিছু টেম্পারেচার তো লেখাই আছে যেগুলো তো ওয়াশ করা হচ্ছে এই খেয়াল করো তো সবাই একটা জিনিস এই যে এখানে 90 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 1 মিনিট এটা কেন করা হচ্ছে এটা কি বলতে পারবা টেম্পারেচার 40 থেকে 50 ডিগ্রিতে অ্যাসিড এনজাইম ইউজ করা হচ্ছে এনজাইম ওয়াশে এবং এটা 60 থেকে 70 মিনিট মানে 1 ঘন্টার মতো ওয়াশ করা হচ্ছে কিন্তু 1 ঘন্টা ওয়াশ করার পর দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে 90 ডিগ্রিতে টেম্পারেচার ওঠানো হচ্ছে 1 মিনিট এটা কেন করা হচ্ছে কেউ বলতে পারবা কেউ বলতে পারবা না এটা কেন দেখো যে এনজাইমটা ইউজ করা হয় এনজাইম তো বায়োকেমিক্যাল সাবস্টেন্স এর অ্যাক্টিভিটি আছে এটাকে যদি ডিস্ট্রয় বা যদি কিল না করা হয় এটা কি সমস্যা করবে গার্মেন্টসের মধ্যে এনজাইমটা থেকে যাবে সুপ্ত অবস্থায় যখন আবার বাসায় বাসায় এনে যখন ওয়াশ করা হবে যদি ভালো যদি একটা অ্যাটমোসফিয়ার ওরা পায় পানি টানি সবকিছু মিলায় তখন আবার কি করতে পারে এনজাইম এনজাইমটা আবার সক্রিয় হতে পারে অ্যাক্টিভ হতে পারে কি হবে আবারকে ডিগ্রেড করতে পারে मेकानिजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजमेजम
তোমাদের তিনজন সিয়ার না ওরা কেউ কেন রেসপন্স করছেন ওদের নাম হচ্ছে হামিম তার তারপর হ্যাঁ রানা স্যার নিশান স্যার নিশান স্যার ডেঙ্গু স্যার আক্রান্ত ওহো সো স্যার এখন কেমন আছে স্যার এখন হসপিটালাইজড আছে তাও এখন সুস্থ আছে স্যার ওকে যাই হোক তোমরা আছো না তোমাদের কি বলি আমি সিয়ার তো সবাই एक्चुअली কথা হচ্ছে আগামী কাল তোমাদের কি কোনো সলট ফাঁকা আছে 12টা বিশে আমাকে যে আব্দুর রব রানা ও কিন্তু আমাকে বলেছিল যে বৃহস্পতিবার সম্ভবত তোমাদের 12টা বিশ থেকে একটা সলট ফাঁকা আছে আমি সবে কি না আমাকে একটু ইনসিওর করিও আমি থাকব আমাকে সিয়ার কি ইনসিওর করতে বলিও আমাকে হ্যাঁ যদি কালকে যদি 12টা বিশে যে সলটটা ফাঁকা থাকে আমি তোমাদের ক্লাস 12টা বিশে নিব কালকে হ্যাঁ शेष खुशी बस समय ना আচ্ছা সবাই পি 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 কেন দিছে প্রেজেন্ট দিচ্ছে কি সবাই চ্যাটের মধ্যে লিখছে পি পি আপনি বুঝতেছেন আইডি 42 লিখছে পি আইডি 44 লিখছে পি আইডি 46 লিখছে পি সবাই কি প্রেজেন্ট এটা লিখছেন আপনি জি স্যার প্রেজেন্ট বোঝানোর জন্য পি লিখছে এ কোন সমস্যা নেই আমি প্রেজেন্ট নিব তোমাদের একটু ম্যানুয়ালি নিব আজকে শেষে তো নো চিন্তা এখন খেয়াল করো সবথেকে যেটা ভালো বিষয় ইলেকট্রিসিটি আছে তাই না মানে আমার দিক থেকে বলতেছি আমার ইলেকট্রিসিটি আছে তো এই জন্য একটু দ্রুত করাই কারণ চলে যেতে পারে যে কোনো সময় খেয়াল করো এখন সুপার হাই টু ওয়াশ যেটা আমাদের নেক্সট ওয়াশ যেটা তোমাদের আমি ক্লাসে বলছিলাম যে সাদাকে আরো সাদা করা এখানে দেখো ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা বলছে আমি একটু রিড আউট করি সুপার হাই টু ওয়াশ ইজ ডান অন দা গার্মেন্টস মেড फ्रॉम কটন গ্রে ফেব্রিক Due to this type of wash, the garments become extremely white. That means super white wash. The garments are made. Why? Because the wash is made from the garment fabric. Why? Because the garment fabric is made from the scouring blessing. Why? Because the wash is made from the garment fabric. Why? Because the wash is made from the scouring blessing. Why? Because the wash is made from the scouring blessing. Why? Because the wash is made from the scouring blessing. Why? Because the wash is made from the scouring blessing. Why? Because the wash is made from the scouring blessing. Why? Because the wash is made from the scouring blessing. Why? Because the wash is made from the मध्यमेंट প্রথমে জাস্ট ডিটারজেন্ট দিয়ে কি করা হচ্ছে এখানকে ডিটারজেন্ট দিয়ে এটাকে একটু ওয়াশ করা হচ্ছে ওয়াশ করে যে গার্মেন্টসটা পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে আবার ব্লিচিং করা হচ্ছে ব্লিচিং কি দিয়ে করা হচ্ছে হাইড্রোজেন পারক্সাইড হাইড্রোজেন পারক্সাইড তোমরা জানো যে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এটা একটা এটাকে বলা হয় কি জানো বলো হাইড্রোজেন পারক্সাইড কে ইউনিভার্সাল তোমরা জানো কারণ হাইড্রোজেন এটা অল কাইন্ড অফ ফেব্রিক অল টাইপ অফ ফাইবারে ফাইবার কে ব্লিচ করার জন্য হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইউজ করা যায় এটার অ্যাক্টিভিটিটা কিভাবে হয় এটা জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন পারক্সাইড পার হাইড্রক্সিল আয়ন দেয় এই পার হাইড্রক্সিল আয়নটাই মূলত কি করে এখানে ব্লিচিং এর কাজটা করে 
তো পার হাইড্রক্সাইল আয়নের এটার রিঅ্যাক্টিভিটি আবার এমন যে এটা ফিলিস করতে গিয়ে গার্মেন্টসটাকে ড্যামেজ করে ফেলতে পারে এই জন্য পার হাইড্রক্সাইল আয়নের যে অ্যাক্টিভিটি আছে বা রিঅ্যাক্টিভিটি আছে এই অ্যাক্টিভিটিটাকে কন্ট্রোল করার জন্য স্টেবিলাইজার ইউজ করা হয় স্টেবিলাইজার 12 গ্রাম ইউজ করছে সাইজন হাইড্রোজেন পারক্সাইড স্টেবিলাইজার 5 গ্রাম ইউজ করছে কারণ এখানে যে পার হাইড্রক্সাইল আয়নটা ক্রিয়েট হবে এটা যে অ্যাক্টিভিটি যেটা মূলত ফিলিস করে এটার অ্যাক্টিভিটিটাকে কন্ট্রোল করার জন্য স্টেবিলাইজার ইউজ করা হয় থার্ড স্টেপ খেয়াল করো কি লেখা আছে থার্ড স্টেপে লেখা আছে দেখো ফিলিসিং তার মানে এখানে দুইটা স্টেপে ব্লিসিং হচ্ছে একটা সেকেন্ড স্টেপ যেটা সেটাকে বলা হচ্ছে ব্লিসিং থার্ড স্টেপকে বলা হচ্ছে রিফাইন ব্লিসিং এখানেও सेम এখানে দেখো খেয়াল করো যখন রিফাইন ব্লিসিং করা হবে তখন হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং স্টেবিলাইজারটা একটু अमाउंट একটু কমানো হচ্ছে যেন সাদাটাকে কি করে সাদা করে আবার বেশি সাদা যেন করতে গিয়ে আবার যদি सेम পরিমাণের এখানে হাইড্রোজেন পারক্সাইড এবং স্টেবিলাইজার সেকেন্ড স্টেপের মতো যদি ইউজ করা হয় তখন গার্মেন্টসটা কি হয়ে যাবে ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে এর জন্য এখানে এই যেটা ইউজ করা হয়েছে একটু কম ইউজ করা হয়েছে এখানে নিউট্রালাইজেশনে দেখো এসিডিক অ্যাসিড ইউজ করছে খেয়াল করো সবাই ব্লিচ ওয়াশ এবং সুপার হোয়াইট ওয়াশ কিন্তু একই দুটাতেই কি ব্লিচিং এজেন্ট দিয়ে কি করা হচ্ছে ওয়াশ করা হচ্ছে কিন্তু ওইখানে ব্লিচিং পাউডার ইউজ করছে আর এখানে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইউজ করছে বাট এখানে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ইউজ করার ফলে দেখো না এসিডিক অ্যাসিড দিয়ে নিউট্রালাইজ করে ইজিলি নিউট্রালাইজ করতে পারছে বাট ব্লিচ ওয়াশের ক্ষেত্রে কিন্তু হাইড্রোজেন ওখানে কিন্তু এসিডিক অ্যাসিড নিউট্রালাইজ করা হয়নি যেটা আমি শুরুতে ডিসকাস করছি ওখানে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে কি করা হইছে নিউট্রালাইজ করা হইছে এটা বুঝতে পারছো এখন যদি তোমাদের যদি এক্সামে চলে আসে ডিফারেন্স বিটুইন ব্লিচ ওয়াশ এবং সুপার হোয়াইট ওয়াশ লিখতে পারবে সবাই চার পাঁচটা পার্থক্য লিখতে পারবে না খেয়াল করো আরেকটা পার্থক্য তোমাদের আমি আমি বলে দিচ্ছি পার্থক্যগুলো বলে দেব তোমরা জানি বলবা না এখানে ফিফথ স্টেপে কি লিখে আছে ব্রাইটেনিং যেহেতু সাদা করা হয় তোমরা জানো এখানে অপটিক্যাল ব্রাইটেনিং এজেন্ট বা অপটিক্যাল ব্রাইটেনার এজেন্ট যেটাই বলা হোক এখানে অবশ্যই অপটিক্যাল ব্রাইটেনিং এজেন্ট ইউজ করা হবে আলাদা একটা স্টেপ সেটা হচ্ছে ফিফথ স্টেপ এবং পরে যে স্টেপগুলো আছে যে সফটেনিং তারপরে হচ্ছে সেভেন স্টেপ হাইড্রোস্ট্রাকচার এইট স্টেপ ড্রাইং মেশিন ডেলিভারি মেশিন এবং দেখো সুপার হোয়াইট ওয়াশের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে দুইটা স্টেপ বেশি রেগুলার যে ওয়াশিং গুলো হয় থার্ড স্টেপ বেশি এবং ফিফথ স্টেপটা বেশি না এখানে ব্লিচিং করা হচ্ছে দুইবার থার্ড স্টেপে বলা হচ্ছে রিফাইন ব্লিচিং ফিফথ স্টেপে বলা হচ্ছে ব্রাইটেনিং এখানে অপটিক্যাল ব্রাইটেনিং এজেন্ট ইউজ করা হয় খেয়াল করো এটা পরীক্ষা দিব যেটা হচ্ছে ব্লিচ ওয়াশ এবং সুপার হোয়াইট ওয়াশের মধ্যে পার্থক্য প্রথমটা বলি क्षेत्रीय सुपारोटोलाइज कर ব্লিচ ওয়াশের ক্ষেত্রে অপটিক্যাল ব্রাইটেনিং এজেন্ট ইউজ করার প্রয়োজন নেই বাট সুপার হোয়াইট ওয়াশের ক্ষেত্রে অবশ্যই অপটিক্যাল ব্রাইটেনিং এজেন্ট ইউজ করা হবে আটটা পার্থক্য আছে যেটা সুপার হোয়াইট ওয়াশের অবজেক্টিভ সুপার হোয়াইট ওয়াশ গার্মেন্টস কে আরো বেশি সাদা করে আর ব্লিচ ব্লিচ ওয়াশ কি করে ওল্ড লুকিং বা ফ্যাডেড ইফেক্ট ক্রিয়েট করে গার্মেন্টস সারফেসে এরকম ছয়টা ছয়টা বা সাতটা সাতটা পার্থক্য পরীক্ষা লিখতে পারবে সবাই সেটা কিন্তু দেওয়া নেই যখন রেসপন্স করো যে হ্যাঁ পারবো জি স্যার परीक्षा সেটা হচ্ছে অ্যাসিড ওয়াশ হুম অ্যাসিড ওয়াশটার স্টেপটা একটু অন্য রকম অ্যাসিড ওয়াশটা একটু আলাদা এই অ্যাসিড ওয়াশ নিয়ে ডিসকাস করলে তোমাদের সিলেবাস মোটামুটি মানে সিটির জন্য সিলেবাস শেষ হবে প্রথম সিটির জন্য বা দুটো সিডিও তোমরা একসাথে দিতে পারো সেটা পরে কথা হবে এখন এখানে অ্যাসিড ওয়াশের অনেক কথা লেখা আছে অ্যাসিড ওয়াশের এটা সেটা অনেক কিছু লেখা আছে আমি একটু বলি তোমরা একটু শোনো অ্যাসিড ওয়াশ যেটা করে অ্যাসিড ওয়াশের ক্ষেত্রে অ্যাসিড ওয়াশিং এ একটা অ্যাসিড ইউজ করা হয় ওকে স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইউজ করা হয় এবং পিউমিক এস্টোন ইউজ করা হয় অ্যাসিড ওয়াশের ক্ষেত্রে আবার বলি অ্যাসিড ওয়াশের ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস ইউজ করা হয় 
ফিউমিক এস্টন ইউজ করা হয় একটা অ্যাসিড ইউজ করা হয় একটা হচ্ছে স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইউজ করা হয় এখন এখানে অ্যাসিড আসে অ্যাসিড হিসেবে কি ইউজ করা হয় ফসফরিক অ্যাসিড ওই ফসফরিক অ্যাসিড এখন যে অ্যাসিডটা ইউজ করা হয় এই অ্যাসিডটা অ্যাকচুয়ালি যে ইফেক্ট আনার কথা গার্মেন্টসের মধ্যে ইফেক্ট আনতে পারে এবং এখানে স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইউজ করারও কোনো সুযোগ নাই সরি স্ট্রং অ্যাসিড ইউজ করারও কোনো সুযোগ নাই যদি কোনো স্ট্রং অ্যাসিড ইউজ করা হয় তখন যে সমস্যাটা হবে গার্মেন্টসটা কি করবে ড্যামেজ করবে এটা তোমরা জানো এবং পিউমুক স্টোনটা ইউজ করা হয় অ্যাসিড কে পুরো গার্মেন্টসটা যে ইরেগুলার ফেডিং ইফেক্ট অ্যাসিড ওয়াশের মেইন অবজেক্টিভস হচ্ছে ইরেগুলার ফেডিং ইফেক্ট আবার বলি এই ইরেগুলার আনার জন্য এখানে পিউমুক স্টোন ইউজ করা হয় এটা কিভাবে করা হয় এখন বলি এখানে আমি শুরুতেই বললাম যে স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইউজ করা হয় অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ইউজ করা হয় কে এম এন ও ফোর তো কে এম এন ও ফোর যে কাজটা করে কে এম এন ও ফোর যে কাজটা করবে সেই কাজটা হচ্ছে কে এম এন ও ফোর একটা স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট এটা ডাই ডাইয়ের মধ্যে যে বন্ড থাকে কার্বন 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 হাইড্রোজেন বা কার্বন নাইট্রোজেন কার্বন যে ডাবল বন বা ট্রিপল বন গুলো থাকে এই বন গুলোকে ব্রেক ডাউন করে ব্রেক ডাউন করলে কি হয় যদি বন্ড কে ব্রেক ডাউন করে বন্ড বন্ডটা উইক হয়ে যায় উইক হইলে ওই জায়গা থেকে কি হয় কালারটা রিমুভ হয়ে যায় এই জন্যই মূলত ফেডিং ইফেক্ট হয় এটা হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের যে সিগনিফিকেন্স বা ইম্পর্টেন্স অ্যাপয়াল ওয়াশিং এর ক্ষেত্রে সেটা আমি বললাম তো এই কাজটা কিভাবে করে এখানে দেখো সেকেন্ড স্টেপটা হট ওয়াশ হট ওয়াশের ক্ষেত্রে দেখো খেয়াল করো হট ওয়াশের পর এই দেখো প্রিপারেশন অফ স্টেন স্টোন খেয়াল করছো সবাই সবাই খেয়াল করো প্রিপারেশন অফ স্টোন এটা কোন পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট যে প্রিমিক স্টোন যে অ্যাসিড ওয়াশ ইউজ করা হয় এটা প্রিপারেশনটা কেমন এখানে আমি বলে রাখি এখানে প্রথমে একটা সলিউশন তৈরি করা হয় এই সলিউশনটা কিভাবে করা হয় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এবং ফসফরিক অ্যাসিডের ফোর ইস টু ওয়ান রেশিওতে ফোর ইস টু ওয়ান রেশিও আবার বলি ফোর ইস টু ওয়ান রেশিও খেয়াল করো এখানে লেখা আছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যদি এক হাজার গ্রাম ইউজ করে ফসফরিক অ্যাসিড দুইশো পঞ্চাশ গ্রাম তারপর ফোর ইস টু ওয়ান রেশিওতে ওয়াটার দিয়ে একটা সলিউশন তৈরি করা হয় সলিউশনটা তৈরি করার পর এই সলিউশনের মধ্যে পিউমিক স্টোনগুলো সফট করা হয় সকিং করা হয় দশ থেকে পনেরো মিনিট সকিং করা হয় সকিং করার পর কি করতে হয় এখানে লেখা আছে যে ওপেন এয়ারে দুই থেকে তিন ঘন্টা এই সফট পিউমিক স্টোন গুলোকে রাখা হয় এটা যদি আরো বেশি সময় রাখা হয় ছয় থেকে সাত ঘন্টা এটা খুব সুন্দর হয় এরপর কি করা হয় পিউমিক স্টোন সফট তার মানে আমি প্রথমেই বলে নিচ্ছি যে পিউমিক স্টোন গুলো পারফোরেটেড ছিদ্র যুক্ত এগুলো কি করে এই সারফেসে একটা কি হয় যে কেমিক্যালটা যে সলিউশনটা সারফেসে একটা কি হয় একটা লেয়ার তৈরি হয় এবং এই লেয়ারটার মধ্যে কি থাকে একটা ড্রাই লেয়ার এই লেয়ারের মধ্যে থাকে ফসফরিক অ্যাসিড এবং পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট এবং এটাই কি করা হয় এটাই ওয়াশিং ইউজ করা হয় তো কিভাবে ইউজ করা হয় সেটা আমি একটু বলি স্টেপটা খেয়াল করো প্রথমে তো ডিসাইজিং বা প্রি ট্রিটমেন্ট করা হলো প্রি ট্রিটমেন্ট করার পর গার্মেন্টসটাকে ওয়াশিং মেশিন থেকে বের করা হয় বের করে গার্মেন্টসটা বের করে ড্রাই করা হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ড্রাই করা হয় ড্রাই করার পর পাশাপাশি তো স্টোন প্রিপারেশন আমি বললাম স্টোনটা প্রিপেয়ার করে নিয়ে স্টোনটাকেও হান্ড্রেড পার্সেন্ট ড্রাই করা হয় ড্রাই করার পর কি করতে ড্রাই পিউমিক স্টোন এবং ড্রাই গার্মেন্টসটা মেশিনের ইনার সিলিন্ডার মধ্যে দেওয়া হয় দিয়ে মেশিন যখন রোট রোটেট করে মেশিন যখন অন করা হয় রোটেট করা হয় এটা কি হয় রোটেশনের ফলে পিউমিক স্টোন গুলো গার্মেন্টস যেসব জায়গায় কি লাগে যেসব জায়গায় কি হয় ফ্রিকশন হয় বা রাবিং হয় ওই সব জায়গা থেকে কালার উঠে আসে কিভাবে উঠে আসে কারণ স্টোনের গায়ের মধ্যে কি আছে সফট পিউমিক স্টোনের মধ্যে এখানে স্টোন অক্সিডাইজিং এবং ফসফরিক অ্যাসিড একটা লেয়ার আছে খেয়াল করবা যে কেমন একটা লক্ষ ঝক্কর টাইপের জিন্স প্যান্ট টাইপের আর কি যে মাঝে অনেক জায়গার মধ্যে কি ফেডিং ফেডিং মানে ইরেগুলার ফেডিং আর কি এই টাইপের জিন্স প্যান্ট তোমরা দেখছো এগুলোকে এগুলো হচ্ছে এসিড ওয়াশ করা হয় তারপর কি করা হইলো যখন এসিড ওয়াশ হয়ে গেল তখন গার্মেন্টসটাকে আবার কি করতে হয় মেশিন থেকে গার্মেন্টস এবং স্টোন গুলোকে আবার বের করে ফেলতে হয় ড্রাই গার্মেন্টস এবং স্টোন গুলোকে বের করার পর এখন তো স্টোন এটা তো ওয়াশ হয়ে গেল এসিড ওয়াশ হয়ে গেল হওয়ার এসিড ওয়াশ হইলো কিন্তু এসিড ওয়াশ ওয়াশের ওয়াশের পরে নিউট্রালাইজ নিউট্রালাইজেশন করতে হবে এবং সফেনিং করতে হবে আবার কি করতে হয় গার্মেন্টসে স্টোন গুলোকে আলাদা করে শুধু গার্মেন্টস গুলোকে মেশিনে দেওয়া হয় মেশিনে দেওয়ার পরে এখানে পানি নেওয়া হয় তারপর নিউট্রালাইজিং এজেন্ট নেওয়া হয় নিউট্রালাইজেশন করা হয়
পানিটাকে বের করে দেওয়া হয় ওয়াটার আউটলেট ভাব দিয়ে পানিটাকে বের করে গার্মেন্টসটাকে আবার মেশিন থেকে বের করে আবার কিছু হাইড্রোস্ট্রাকটিং করতে হয় হাইড্রোস্ট্রাকটরে তারপর আবার ড্রাইং করতে হয় তার মানে দেখো খেয়াল করো দুইবার মেশিনে উঠাইতে হয় এসিড ওয়াশের ক্ষেত্রে গার্মেন্টসকে দুইবার মেশিনে উঠাইতে হয় আবার দুইবার মেশিন থেকে বের করতে হয় কিভাবে প্রথমে ডিসাইজিং বা প্রি ট্রিটমেন্ট করে গার্মেন্টসটাকে আবার হাইড্রোস্ট্রাক হাইড্রোস্ট্রাকটিং করে এক্সেস ওয়াটারটাকে রিমুভ করে আবার ড্রাইং করা হয় করার পর এটা ড্রাই হয়ে যখন যায় তখন স্টোন দিয়ে আবার মেশিনে দিয়ে কি করা হয় স্টোন দিয়ে রেগুলার ফিডিং এর জন্য ওয়াশ করা হয় যেটা পানি ছাড়া আবার মেশিন থেকে বের করতে হয় মেশিন থেকে বের করে গার্মেন্টস এবং স্টোন গুলোকে আলাদা করতে হয় আলাদা করে আবার গার্মেন্টস গুলো মেশিনে নিতে হয় নিয়ে আবার পানি দিতে হয় পানি দিয়ে নিউট্রালাইজেশন করতে হয় এরপর আবার ড্রাইং করতে তারপর সফিনিং করতে হয় সফিনিং করে আবার গার্মেন্টস গুলোকে মেশিন থেকে বের করা হয় মেশিন থেকে বের করে হাইড্রোস্ট্রাকটিং করা হয় এরপর ড্রাইং করা হয় এটা হচ্ছে এসিড ওয়াশের প্রসেস এটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট অফ আমি যেটা বললাম এটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট অফ এসিড ওয়াশ বুঝতে পারছো সবাই এবং এখানের ক্ষেত্রে এসিড ওয়াশের ক্ষেত্রে যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট স্টোন प्रिपरेशन এখানে আমি অলরেডি লিখে রাখছি স্লাইডের মধ্যে লেখা আছে प्रिपरेशन অফ স্টোন স্টোনটাকে কিভাবে प्रिपेयर করতে হয় কারণ স্টোনটাকে মূলত ফসফরিক অ্যাসিড এবং পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গেটের সলিউশনের মধ্যে সফট করা হয় এবং এই সফট পিউমেক স্টোন দিয়েই কি করা হয় এসিড ওয়াশটা ড্রাই মেশিনে করা হয় বুঝতে পারছো সবাই এসিড ওয়াশের মেকানিজম বুঝতে পারছো জি স্যার হ্যাঁ দেখো এখানেও দেখো সফিনিং করা হচ্ছে সফেনার দিয়ে তারপরে এখানে নিউট্রালাইজেশন করা হচ্ছে দেখো মেটাবাই সালফার দিয়ে নিউট্রালাইজ করা যেটা রিঅ্যাকশনটা অ্যাকচুয়ালি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট এটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য মেটাবাই সালফাইডটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অন্যান্য নিউট্রালাইজিং এজেন্ট থেকে জাস্ট এতটুকু জানো এই জন্য সোডিয়াম মেটাবাই সালফাইড দিয়ে কি করা হয় এসিড ওয়াশের এসিড ওয়াশড গার্মেন্টস কে কি করা হয় নিউট্রালাইজ করা হয় তো তোমাদের লাস্ট যেটা রেসিপি সহ আছে এটা হচ্ছে পিগমেন্ট ওয়াশ পিগমেন্ট ওয়াশটা আসলে রেসিপিটা একটু তোমরা দেখে নিও একই টাইপের এত কিছু বলবো না পিগমেন্ট ওয়াশটা আসলে কি পিগমেন্ট ওয়াশের ডেফিনিশনটা একজন বলো তো হোয়াট ইজ পিগমেন্ট ওয়াশ একটু জিজ্ঞেস করে দেখি আইডি ধরে দেখি এরা আছে কিনা সবাই জীবিত আচ্ছা আইডি ওয়ান ঠিক <laughs> বলছে <laughs> 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 পিগমেন্ট ডাইড অর পিগমেন্ট প্রিন্টেড গার্মেন্টস এ যখন ওয়াশ করা হয় ওই ওয়াশটাকে বলা হয় পিগমেন্ট ওয়াশ পিগমেন্ট দিয়ে ওয়াশ করা হয় না এটা মাথায় রাখবা পিগমেন্ট ডাইড গার্মেন্টস অর পিগমেন্ট প্রিন্টেড গার্মেন্টস এ যে ওয়াশ করা হয় ওটাকে বলা হচ্ছে পিগমেন্ট ওয়াশ পিগমেন্ট ওয়াশের ডেফিনিশন এবং অবজেকটিভসটা ইম্পর্টেন্ট আর স্টেপ গুলো তোমরা দেখে নিও একটু কাইন্ডলি একই রকম কি কি ইউজ করছে এই সেই দেখো এখানে কি বলছে ফেডিং ইফেক্ট বা ওল লুকিং ইফেক্ট স্বাভাবিক ওয়াশ করলে এটা আসবে ফর সফট ফিলিং সফট ফিল হবে সফিনিং সফিনার ইউজ করা হবে টু এসি বায়ার ওয়াশিং স্ট্যান্ডার্ড বায়ারের ওয়াশিং স্ট্যান্ডার্ড ফুলফিল হবে ফর ইনক্রিজিং দ্য কালার ফাস্টনেস এন্ড রাবিং ফাস্টনেস পারফরম্যান্স এটা কিভাবে হয় একটু খেয়াল করো কালার ফাস্টনেস বিষয়টা এখানে কি হবে হয় যখন পিগমেন্ট ডাইট করা হয় বা প্রিন্টিং করা হয় তোমরা জানো পিগমেন্টের সঙ্গে ফাইবারের কোনো ডাইরেক্ট অ্যাফিনিটি নেই এখানে বাইন্ডার ফিক্সার ইউজ করা হয় বাইন্ডার ফিক্সার ইউজ করলে মোটামুটি পার্মানেন্ট কি হয়ে যায় কালারটা ফিক্সড হয়ে যায় সারফেসে এর পরেও যদি কোনো আনফিক্সড যদি কোনো ডাই পার্টিকেল বা পিগমেন্টের কোনো যদি পার্টিকেল যদি থেকে থাকে ওয়াশ করার পরে ওইটাও কি হয়ে যায় রিমুভ হয়ে যায় ওইটাও রিমুভ হয়ে গেলে যে কালারটা ওইখানে থাকে ওটা কি হয়ে যায় একদম পার্মানেন্ট হয়ে যায় কালারটা তো কালার পার্মানেন্ট হয়ে যাওয়া মানে কি মোটামুটি যদি এটা পার্মানেন্ট হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে কালার ফাস্টনেসটা কি করে ইমপ্রুভ বা ইনক্রিজ করে এর পাশাপাশি রাবিং ফাস্টনেসটাও কি হয় ভালো থাকে উপর থেকে রাব করলে আশা করি আমার কথা সকলেই বুঝতে পারছো যে কথাটা আমি আবার বলতে চাই 
যেহেতু কালারটা মোটামুটি পার্মানেন্ট হয়ে যায় পিগমেন্ট ওয়াশের ক্ষেত্রে এই জন্য রাবিং ফার্স্টনেস কালার ফার্স্টনেস দুটেই কি হয় রাবিং বলতে উপরে যখন রাব করা হয় তখন আসলে কালারটা উঠে আসে না তো সবকিছু মিলায়ে কি হয় কালারটা মোটামুটি পার্মানেন্ট হয় এটা হচ্ছে পিগমেন্ট ওয়াশের ডেফিনিশন এবং অবজেক্টিভস এটাও পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং এর প্রি ট্রিটমেন্ট দেখো সফটেনিং এর স্টেপই কয়টা মাত্র একটা প্রি ট্রিটমেন্ট করা হয় এরপর সফটেনিং করা হয় এরপর হার্ড স্টেপ মানে দুইটা বা তিনটা স্টেপ নরমাল ওয়াশের মতো যেটা তোমরা একটু দেখে নিও তোমাদের আর একটু আছে আর একটু বাকি আছে যেটা তোমাদের বলা হয়নি এখন ওয়াশিং আমার শেষ আমার দিক থেকে অ্যাপারেল ওয়াশিং ওয়েট প্রসেস শেষ ওয়েট প্রসেসটা শেষ করলাম এবং এটার উপরে আমি সিটি নেই তোমরা একটা সিটিও দিতে পারো দুটো সিটিও এটার উপর দিতে পারো তোমরা ডিসিশন নিবা তোমরা কি সিটি দিবা দুটো সিটি যদি এক সঙ্গেই হবে এই সিটির উপরে এবং কবে দিবা সিআর এর দ্বারা আমাকে জানাই দিও হ্যাঁ দেরি করিও না প্রথমেই বলে রাখি এখন খেয়াল করো যেটা আমি দেখাইতে চাচ্ছি এখন ওয়াশ যেটা তোমাদের প্রথম শুরুতেই বলছিলাম যে ওয়াশিং এর ফলে কি কি ডিফেক্ট হয় एक्चुअली আমার শিটের মধ্যে একটু শুরুতেই ডিফেক্ট গুলো দেওয়া আছে খেয়াল করো সবাই দেখতে পাচ্ছো স্লাইড কি লেখা আছে হেডলাইনটা কি লেখা আছে সো डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशिंग फॉर फेड करते उठे गिपोजिट है डेज हो गए এবার ব্যাড স্মেল ইউ টু কো নিউট্রালাইজেশন যদি নিউট্রালাইজেশন যদি প্রপারলি না হয় অনেক সময় ব্যাড স্মেল হতে পারে ইন কেস অফ ব্লিচ ওয়াশ এরও বেশি হয় পুর হ্যান্ড ফিল হ্যান্ড ফিল ভালো করতে গিয়ে হ্যান্ড ফিল অনেক সময় খারাপ হয়ে যায় কিভাবে হয় সারফেসটা আরো কি হয়ে যায় অনেক সময় সারফেসটা রাফ হয়ে যেতে পারে টু হাই হেয়ারিনেস যদি এনজাইম যদি ইউজ না করা হয় এনজাইম ওয়াশ ছাড়া অন্য যে ওয়াশ গুলো আছে এখানে ফ্রিকশন এখানে হেয়ারিনেস হতে পারে পুর ব্রাইটনেস হতে পারে হেয়ারিনেস এর যদি বেশি হয় তখন হ্যান্ড ফিলটা ভালো হবে না হাই অর লো ইফেক্ট অ্যাবরশন অন গার্মেন্টস মানে যে অ্যাবরশনটা হয় বা রাবিংটা হয় এরও অনটাইম কিছু ইফেক্ট হতে পারে সারফেসে স্পট স্পট অলরেডি বলছে যে ব্লিচ স্পট এর পাশে অন্য স্পটও হতে পারে ধর গার্মেন্টসের যে ইনার সিলিন্ডারটা আছে এটা যদি প্রপারলি ওয়াশ করা না হয় ইনার সিলিন্ডারটা যদি কোনো সমস্যা থাকে তখন ওই ইনার সিলিন্ডারতে যদি কোনো স্পট থাকে কোনো আগের কোনো কেমিক্যাল এর ওয়াশ করার কারণে প্রপারলি এটা কি করা হয়নি ওয়াশ করা হয়নি ওই স্পটটা গার্মেন্টসের মধ্যে চলে আসতে পারে আউট অফ রেঞ্জ লেভেল অফ পি লেভেল অফ পিএস ভ্যালু অফ গার্মেন্টস মানে পিএস ভ্যালু যে রেঞ্জ অনেক সময় এটা অনেকে মেইনটেইন করতে পারে না পিএস সাথে রাখতে হয় সব সময় এটা অনেক সময় সাথে বেশি হতে পারে কম হতে পারে যদি কন্ট্রোল না হয় তখন ওই যে কন্ট্রোল না হয়ে যদি গার্মেন্টসটাকে যদি মেশিন থেকে বের করা হয় অনেক সময় তখন ওই গার্মেন্টসকে বলা হচ্ছে আউট অফ রেঞ্জ অফ পিএস এটা তো এগুলো গার্মেন্টস ওয়াশিং ফলস এবং এগুলো চেক করা হয় গার্মেন্টস ওয়াশ করার পর এবং প্রতিটা জিনিসের কি আছে রেক্টিফিকেশন আছে কিভাবে রেক্টিফাই করে এগুলো জানা আছে সবার তো এইভাবে কি করা হয় ওয়াশটা করা হয় তো তোমাদের আমি যে বিষয়টা বারবার বলতে চাচ্ছি খেয়াল করো অ্যাপারেল ওয়াশিং এর ওয়েট প্রসেস গুলো সম্পর্কে মোটামুটি ডিসকাস করছি আমি প্রথম ক্লাস থেকে যদি শুরু করি আজকের ক্লাস পর্যন্ত অ্যাপারেল ওয়াশিং এর যে সরি অ্যাপারেল ওয়াশিং এর যে ওয়েট প্রসেস আছে ওয়েট প্রসেস সম্পর্কে ডিসকাস করা হলো কারো যদি কোনো क्वेश्चन থাকে क्वेश्चन বলতে পারো घुमाय क्लस बेर 
স্যার সিটি এটার উপর হবে স্যার হ্যাঁ সিটি এটার উপরই হবে তোমরা যদি একটা সিটি দিতে চাও এটার উপরই হবে দুইটা দিলেও দুইটা দিলেও এটার উপরই হবে এবং যদি একটা সিটি দাও একদিন একটা ক্লাসে হবে দুইটা সিটি যদি এই স্লাইডের মানে এই শীটের উপরে দাও ওটা আমি একদিনে নিব একটা ক্লাসে সিটি অন সিটি টু হিসাবে নিব এখন আমি চয়েস ইজ ইয়োরস বলে না তোমাদের চয়েস তোমরা কোনটা করবে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম এটা আমাকে জানাই দিলেই হবে ওইভাবে আমি क्वेश्चन বা খাতা অ্যারেঞ্জমেন্টের বিষয় থাকে এখন আইডি আমি প্রেজেন্ট নিচ্ছি হ্যাঁ আইডি 1 यस सर 2 14 16 17 present sir 18 yes sir 19 21 22 present sir 22 sir 23 yes sir 24 yes sir 25 yes sir 26 27 yes sir 28 29 থার্টি থ্রি ওয়ান Yes sir 42 Yes sir 43 Yes sir 44 45 Yes sir 54 Yes sir 56 57 Yes sir 58 57 Yes sir 59 60 61 Yes sir 62 Yes sir 63 Yes sir 64 65 present sir 66 67 68 69 71 yes sir 72 yes sir 73 yes sir 74 yes sir 75 Yes sir 76 so 76 yes sir okay okay 77 present sir 77 yeah 77 78 kiya so 78 sir okay yes sir 79 yes sir 80 yes sir 81 yes sir 2018 on on 023 1823 1826 1 
रेगुलर फोर्टी फाइव ओके सर इनबॉक्स पे सर तो चेक करें सर वेल टू मैन हैं 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 सर हमें रेगुलर ट्वेंटी वन मैं आमान नेटे प्रॉब्लम हो चुकी है तो आमी आमान फोन तेरे रुकते पड़ते हैं ना मैं फ्रेंड रह सकते हैं आपसे ओके ओके ट्वेंटी वन ओके आमी तुम्हारे इनबॉक्स से चेक बॉक्स से जरा लिख सो आमी तादेव तो दिए दिच्छी समझने डिसकसा शेष कर ओके okay.